Ich habe mir da auch äh, überlegt, gedacht, was hat der Bubi gemacht? Entweder, ja, entweder hat er ihr ein Ultimatum gegeben, entweder du hörst mit ihm auf, oder du wirst von mir kein Penny mehr sein und ich gehe, so auf die Art. Also finanzielle Erpressung. Oder er hat ihr nicht einmal das Ultimatum gegeben, sondern er hat einfach gesagt, mit dem hörst du sofort auf zu reden und du wirst genau das machen, was ich dir sage. Ja, also ich schätze schon, dass das das zweite der Fall war. Weil der wusste, wenn er das mit dem Ultimatum machen würde, dass er <lacht> wahrscheinlich etwas hört, was er gar nicht hören will. Mit mir hat er an eine Erpressung gemacht. Also das heißt, bei mir ist es ihm eindeutig um das eine ge gegangen. Ja, es wird so, wie ich will. Also jetzt da er, ja, es wird so, wie ich will. Ja. Da war keine Wahl oder was? Da war keine Wahl. Ja, also genau das, was er mit mir gemacht hat, hat er auch mit ihr gemacht. Absolut dasselbe. Keine Möglichkeit, eine Wahl, sondern eine Diktatur, eine Diktatur. Ja? Und wie gesagt, bei Sachen, die ihn absolut nichts angehen. Was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich nichts gemacht. Aber das habe man dich schon immer gesagt. Du musst wissen, was du tust. Du musst es wissen. Ich sag dir nur, was ich darüber denke, aber du musst es wissen, was du tust. Ich habe niemanden diktiert. Ich habe noch nie im Leben jemanden etwas diktiert. Noch nie. Das habe ich der Mandi auch gesagt. Ich meine, wenn ich da jetzt das Schreibe so sitze, du musst dich mit Menschen kennenlernen, damit du so viele wie mögliche gute Menschen kennst. Das ist nicht ich diktiere, das ist ein Rat. Sie muss das überhaupt nicht machen. Wenn sie das nicht machen will, dann, dann soll sie das halt nicht machen. Aber was macht der Bobby? Der diktiert, der diktiert. Sobald er merkt, dass sie sich mit wem versteht, ja, dann wird er einfach abserviert. Und jetzt da rede ich das, was ich von dem Mandy weiß, dass er wie er immer wieder gemacht hat. Ja? Das ist Info von der Mandi. Das ist nicht meine Vermutung. Das ist, was die Mandi sehr wohl weiß, dass es so ist. Also sie weiß das von ihm, dass er ein Diktator ist. Sie hat es vielleicht früher als die Normalität so akzeptiert, aber mittlerweile weiß sie, dass es nicht okay ist. Nachdem sie sich die paar häusliche Gewaltvideos angeschaut hat und überhaupt diese Thematik, weiß sie, dass es nicht okay ist. Und wir haben auf das Thema vorher geredet. Natürlich haben wir auf das Thema vorher geredet. Und das hat der Bobby auch mitbekommen, dass wir auf das Thema geredet haben. 
Aber wie ich mit ihr auf das Thema geredet habe, habe keine Ahnung gehabt, dass ich eigentlich über etwas rede oder ein Thema anspreche, was eigentlich voll mit ihm zu tun hat. Das habe ich zu dem Augenblick nicht ahnen können. Ich habe geglaubt, ich rede von dem Marco und nicht von dem Bobby. Und wie gesagt, das war noch zu dem Augenblick, als es den Bobby eigentlich nicht wieder gegeben hat. Für mich war das, wir reden über etwas, was schon vergangen ist und was es an und für sich nicht mehr gibt. Zu dem Augenblick habe ich nicht einmal gewusst, dass der erste Arschloch Marco heißt. Aber ich meine, dass es einen, einen Arschloch gegeben musste, das ist logisch, wenn sie zwei Kinder hat und jetzt nicht mit dem Arschloch zusammen ist, dann ist es so irgendwie eine klare Sache. Dann muss es ein Arschloch gegeben haben. Und den gab es auch, aber der hat mit ihr nur das eine Kind. Und nachher gab es einen zweiten Arschloch, mit dem sie in der Trennung war. Und wie ich auf das Thema mit ihr das erste Mal gesprochen habe, da gab es den zweiten Arschloch eigentlich nicht, weil sie mit ihm in der Trennung war. Dass er auf einmal wieder da ist, das ist erst dann in der Zukunft von diesem Moment passiert. Aber zu dem Augenblick, als ich auf das Thema mit ihr das erste Mal gesprochen habe, gab es den Arschloch nicht. Der war in Trennung von ihr weg. Den, den, den gab es nicht. Der, der war nicht da. Und erst dann in der Zukunft ist er auf einmal wieder da gewesen, eben durch diese sogenannte Versöhnung. Aber das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Und sie hat mir das auch nicht mitgeteilt, dass sie sich versöhnt hat. Das wurde erst dann verraten, eben mit dem Post, die Verlobung, erst damit wurde es verraten. Na, ich habe sie auf das nicht angesprochen und sie hat mir das auch nicht irgendwie gleich erklärt. Erst zwei oder drei Wochen später hat sie mir davon geschrieben, dass es eine Versöhnung gegeben hat und sie gibt ihm die zweite Chance. Aber zu dem Augenblick, als ich eigentlich mit ihr auf das Thema im Gespräch war, gab es den Arschloch noch nicht. Und deswegen war ich der Meinung, ich rede von dem ersten Arschloch. Und eigentlich mit dem ersten Arschloch ist das eigentliche Problem. Ich habe gar nicht geahnt, dass es davor noch einen zweiten Arschloch gegeben hat. Und wenn ich auf das Thema rede, dass sie das so empfindet, dass ich quasi über dem zweiten Arschloch rede, weil sie der Meinung war, dass ich es von dem zweiten Arschloch weiß. Nur das habe ich nicht gewusst, dass es einen zweiten Arschloch gab, mit dem sie aktuell nicht zusammen ist, weil sie sich von ihm getrennt hat. Also wenn ich jetzt das sage, zwischen uns war eine zwischenmenschliche Beziehung, in der wir uns alles gesagt haben, dann ist das die Wahrheit. Und es gab sonst keine andere Beziehung zu dem Augenblick. Zu dem Augenblick gab es den zweiten Arschloch nicht, der war ja nicht da. Dass er unbemerkt auf einmal wieder da war ändert nichts an der Sache, dass ich mit Mandy in einer zwischenmenschlichen Beziehung war, in dem wir uns alle sagen konnten. 
und dass sie mir das mit der Versöhnung nicht gleich gesagt hat? Gut, das endet aber trotzdem nichts an der Sache. Dass wir uns beide gut verstanden haben und uns alles sagen konnten. Und bis auf diesen Detail haben wir uns auch alles gesagt. Und dieser Detail, dass sie mir das nicht gesagt hat, spielt aber trotzdem keine Rolle. Es hat keinen Einfluss auf das, dass ich mich mit ihr gut verstehe. Das hat auf das keinen Einfluss. Und es hat sogar auch dieser Blog auf ihrem Facebook-Konto keinen Einfluss auf die Tatsache, dass wir uns beide gut verstehen. Es hat auf das keinen Einfluss, Bobby. <lacht> Bobby. Bobby Line. Es hat auf das keinen Einfluss.